পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষ সেই সঙ্গে বাংলাদেশ এর পান চাষিদের যে রোগ নিয়ে মূলত দীর্ঘদিন যাবৎ ভুগছেন বিশেষ করে ইয়াস ঝড়ের পরবর্তী সময় থেকে যে রোগ প্রচুর পরিমাণে বড় এসেছে এবং সেই রোগ নিয়ে প্রচুর নাজাল হয়ে পড়েছেন মাথা ব্যথা করছে এমনকি অনেক অনেকে হয়তো বাড়ি ছেড়েও দিয়েছেন অর্থাৎ বাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে তো সেই সব রোগ নিয়ে আজকের আলোচনা করব সেই সব রোগের কিভাবে ঘটে কার দ্বারা ঘটে এবং কিভাবে চিনব সেটা কিসের জন্য হচ্ছে এবং তার যে উপযুক্ত প্রতিকার কিভাবে করতে হবে এবং তার যে মেডিসিন যে মার্কেটে কিভাবে পাবো কি নামে পাবো সেইগুলো নিয়ে আজকের বিস্তারিত আলোচনা করবো এই ভিডিওতে তো নমস্কার বন্ধুরা আমি চিরণ ভাই বাংলার পাঞ্চাশ ইউটিউব চ্যানেলের সকলকে স্বাগত জানাই আশা করি আপনারা ভালো আছেন সুস্থ আছেন তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি শুরু করি পান গাছ তথা যে কোনো উদ্ভিদের বা যে কোনো গাছ ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ছত্রাক থেকে শুরু করে উদ্ভিদের খাদ্যের অভাবজনিত কারণেও কিন্তু রোগ হয় তো আমরা এই ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ছত্রাক এদেরকে আমরা প্যাথোজেন বলে থাকি অর্থাৎ এরা পোষকদের জন্মায় এবং সেখান থেকে রোগ সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে আজকে আমরা আলোচনা করব ছত্রাক নিয়ে অর্থাৎ ফ্যাঙ্গাস নিয়ে এই ফ্যাঙ্গাস এবং তার যে নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ফ্যাঙ্গিসাইড বা ছত্রাকনাশক বাজারে ব্যবহার করব কীভাবে সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত এই ভিডিওর মধ্যে আলোচনা করব তো দয়া করে ভিডিওটি স্কিপ না করে টেনে টেনে না দেখে পুরোটা দেখতে থাকুন কারণ অনেক ধরনের ছোটো ছোটো ইনফরমেশান দিতে যাচ্ছি এবং সেইগুলোতে আপনি যদি মিস করেন তো আপনার অপকার ছাড়া উপকার হবে না তো বন্ধুরা ভিডিওটি কন্টিনিউ দেখতে থাকুন এক বছর এদেরকে আমরা ফ্যাঙ্গাস বলে থাকি বহু বছর এদেরকে আমরা ফ্যাঙ্গি বলে থাকি অর্থাৎ ছত্রাক এই ছত্রাকগুলো মূলত এক কোষী এবং বহু কোষী হয়ে থাকে এরা জল মাটি এবং জৈব সারের মাধ্যমে পানের বরজে আসে বা উদ্ভিদের কাছে পৌঁছে যায় এবং সেখানে তারা মূল কাণ্ড বা পাতার যে রন্ধ্র অনেক সময় বাইরে থেকেও এরা আক্রমণ করে এবং এক সময় গাছটাকে মেরে ফেলে তো এরা অযৌন জনন যৌন জনন প্রক্রিয়ায় কিন্তু বংশবিস্তার করে থাকে বা অঙ্গজ জনন প্রক্রিয়ায়ও বংশবিস্তার করে থাকে এবং খুব দ্রুততার সঙ্গে এরা বংশবিস্তার করে এমন অনেক দেখা গেছে যে আর্দ্র পরিবেশে বা অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে এদের কিন্তু বংশবিস্তার বংশবিস্তারটা অনেকটাই বেশি অনেক সময় উদ্ভিদের বাইরে থেকে এরা আক্রমণ করে থাকে আবার অনেক সময় উদ্ভিদের অন্তর্বায়ু হয়ে অর্থাৎ জাইলেম ফ্লোয়েম কলার মধ্য দিয়ে যে রস চলাফেরা করে উদ্ভিদে সারা দেহে সেই রসের সঙ্গে এরা যুক্ত হয়ে গিয়ে পুষ্টি রস সংগ্রহ করে বাকি জীবনটা অর্থাৎ বৃদ্ধি পুষ্টি প্রজনন বংশবিস্তার সমস্ত কিছু এই উদ্ভিদের রসের ওপরে নির্ভর করে কমপ্লিট করে তো বিশেষত এই যে ছত্রাক বা ফ্যাঙ্গাসের যে আক্রমণ হচ্ছে আমরা কিভাবে আইডেন্টিফাই করব বা কিভাবে আমরা চিহ্নিতকরণ করব সেটা হচ্ছে মেন পয়েন্ট তো বন্ধুরা এই যখন আমরা কোনো পানের বড় যে বা কোনো শাক সবজিতে যখন ছত্রাকের আক্রমণ হবে সেটাকে আমাদের বুঝতে গেলে আমরা কালার বা রং দিয়ে চিনতে পারবো সহজে যেমন কোনো জায়গায় দেখা গেল পাতার কেন্দ্রবিন্দুতে কিন্তু হলুদ বর্ণ দেখা গিয়েছে বা বাদামি বর্ণ হয়ে গেছে বা পিঙ্গল কালারের হয়ে গেছে ধরনের বর্ণ দিয়েই কিন্তু আমরা এই ফ্যাঙ্গাসের আক্রমণটাকে কিন্তু আইডেন্টিফাই করব তো এই ফ্যাঙ্গাসের আক্রমণ বিশেষত সমস্ত উদ্ভিদের অনেক ধরনের রোগ সৃষ্টি করে থাকে তো আমরা মেনলি যেটা বড়জের ক্ষেত্রে দেখতে পাই তাদের মধ্যে কিছু রোগ আমি আপনাদেরকে দেখাবো এবং বলব স্পট বা দাগ এটি কি হয় হলুদ বা বাদামি বা পিঙ্গল কালারের একটা বর্ণ সৃষ্টি হয় এবং সেটা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এক সময় পচে গিয়ে গলে যায় আবার ব্ল্যাক স্পট নামেও পরিচিত অর্থাৎ অনেক সময় কিন্তু কালো বর্ণের দাগটা দেখতে পাওয়া যায় সেটা পচে গিয়ে গলে যায় দু নম্বরে আমরা দেখব স্ট্রাইপ পাতা আর গাছের কাণ্ডটা বাদামি বা হলুদ হয়ে যাবে গিয়ে পচে যাবে পরে যেটা দেখব ব্লাইট বা ধসা যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা রোগ আমরা বড়জের প্রায় প্রতিটা বড়জেই হয়ে থাকে ব্লাইট বা ধসা এর ফলে কি হচ্ছে উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতা বাদামি আকারে বর্ণ সৃষ্টি করে বা অনেক সময় হলুদ আকারে বর্ণ সৃষ্টি করে ধীরে ধীরে ওই দাগটি বাড়তে থাকে এবং আঠালো ধরনের হয়ে থাকে দাগটি এরপরেও যেটা ইম্পর্টেন্ট একটা রোগ আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করি রড বা পচন এই রড বা পচন উদ্ভিদের মূল কাণ্ড এবং পাতা কলাগুলো ধীরে ধীরে মারা যাবে গিয়ে পচন সৃষ্টি করবে এবং এক সময় তা নষ্ট হয়ে যাবে ধীরে ধীরে গাছটি মারাও যেতে পারে তো এই পচনের আবার কয়েক ধরনের আমরা দেখতে পাই যেমন হচ্ছে রুট রড অর্থাৎ মূল পচন ফুট রড অর্থাৎ ফল পচন এবং এছাড়া দেখতে পাই স্টিম রড অর্থাৎ কাণ্ড 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 অনেক সময় পচে যাচ্ছে সেটাকে স্টিম রড বলি বা লিফ রড অর্থাৎ পাতা পচন পাতা পচে যাচ্ছে আবার একটা আমরা দেখতে পাই যেটা হচ্ছে ফুট রড অর্থাৎ গোড়া পচন বেশিরভাগ উদ্ভিদে অনেক সময় আমরা দেখি যে গোড়া পচে গিয়ে গাছটা নেতিয়ে যাচ্ছে মারা যাচ্ছে 
এরপর আমরা দেখব যে ডাইব্যাক গাছের আগার দিক থেকে আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করি গাছের আগার দিক থেকে মোড়ে মোড়ে চলে আসছে এটা বড় যে বিশেষত বেশি না দেখা গেলেও সবজি গাছে কিন্তু বেশি দেখা দেখতে পাওয়া যায় গাছের অগ্রভাগ থেকে শুকিয়ে শুকিয়ে মরে আসছে গাছের নিচের দিকটায় ডাউনি মিল্ডিউ ডাউনি মিল্ডিউটা পাতা সবুজ হয়ে থাকার কারণ হচ্ছে পাতায় ক্রোবিল থাকে এবং এইটা এরা আক্রমণ করে পাতা সবুজ ক্রোবিলটাকে নষ্ট করে ফেলে পুরোপুরিভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু পাতাটা হলুদ বর্ণ ধারণ করে পুরো পাতাটা অনেক সময় দেখা যাবে যে পাতার শিরাগুলো সবুজ আছে পাতার অন্য অংশগুলো কিন্তু হলুদ হয়ে গিয়েছে তো এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে এই ছত্রাকের আক্রমণ এরপরে আসবো আমরা পাউডারি মিল্লিউ বা যেটাকে আমরা সহজ ভাষায় চিতি বলে থাকি এই পাউডারি মিল্লিউটা অনেক সময় বাদামি বা পাউডারের মতো সাদা সাদা বা কালো কালো অনেক সময় গুঁড়ি গুঁড়ি আকারের পাতায় দাগ সৃষ্টি হয় এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে পাউডারি মিল্লিউ রাস্ট বা জং ধরার মতো কাণ্ড বা পাতাতে অনেক সময় আমরা দাগ দেখতে পাই জং ধরার মতো সেই দাগগুলোকে আমরা রাস্ট বলবো পরবর্তী যে রোগটা নিয়ে বলবো সেটা হচ্ছে উইল্ট এবং খুব মারাত্মক রোগ যেটা কি হচ্ছে না গাছের কম গাছের বিভিন্ন অংশ পচে যাবে গাছটি নেতিয়ে পড়বে একসঙ্গে গাছটি নুয়ে পড়ে যাবে মারা যাবে গাছটি পুরো গাছটি মারা যাবে সেটা হচ্ছে উইল্ট তো এই সব ধরনের বিভিন্ন কিন্তু মারাত্মক রোগ ছটটা ঘটিত কারণে হয়ে থাকে আবার অনেক সময় ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণেও দেখা যায় এই রোগগুলোর প্রতিরোধের জন্য আমরা কি পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারবো বা কী ধরনের আমরা ছত্রাংনাশক ব্যবহার করব সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করি ফ্যাঙ্গাসের আক্রমণটাকে রোধ করার জন্য বাজারে কিন্তু অনেক ধরনের ফ্যাঙ্গিসাইড পাওয়া যাচ্ছে তো এই ফ্যাঙ্গিসাইডগুলো একটু পরিচিত হয়ে যাবে এবং তাকে কিভাবে কোন সময় ব্যবহার করবো সেটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব তো বাজারে মূলত তিন ধরনের ফ্যাঙ্গিসাইড বাজারে প্রচলিত সেটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ফ্যাঙ্গিসাইড সিস্টেমিক ফ্যাঙ্গিসাইড এবং ট্রান্সলামিনার ফ্যাঙ্গিসাইড এই কন্ট্যাক্ট ফ্যাঙ্গিসাইডগুলো হচ্ছে স্পর্শজনিত ফ্যাঙ্গিসাইড হিসেবে পরিচিত বা প্রোটেকটিভ ফ্যাঙ্গিসাইড হিসেবে পরিচিত নেক্সট হচ্ছে সিস্টেমিক ফ্যাঙ্গিসাইড এটা গাছের অন্তর্বাহী বা সর্বাঙ্গবাহী হিসেবে কাজ করে তারপরে যেটা আছে ট্রান্সলামিনার ফ্যাঙ্গিসাইড এই ফ্যাঙ্গিসাইডগুলো কিন্তু পাতার উপরি অংশ স্প্রে করলে কিন্তু নিচ পর্যন্ত প্রোটেকশান দিয়ে থাকে এছাড়া বাজারে আরও দু ধরনের ফ্যাঙ্গিসাইড আমরা পাওয়া যায় যেটা হচ্ছে বর্ধ মিক্সার মিক্সার যেটাকে আমরা বলি এবং মিক্স ফ্যাঙ্গিসাইড অর্থাৎ কন্ট্যাক এবং সিস্টেমিক ফ্যাঙ্গিসাইডের মিক্সার প্রথমে আমি আসবো কন্ট্যাক্ট ফ্যাঙ্গিসাইডের কথা কন্ট্যাক্ট ফ্যাঙ্গিসাইডগুলো হচ্ছে গাছের উপর থেকে বারো থেকে পনেরো দিন পর্যন্ত প্রোটেকশান দিয়ে থাকে এটা আমরা গাছের উপরে স্প্রে করলে গাছের উপর থেকে প্রোটেকশান দেবে এক্ষেত্রে যেসব ছত্রাকগুলো বাইরে থেকে আক্রমণ করে কোনো গাছকে তখন কিন্তু এরা সরাসরি মরে না ধীরে ধীরে এদের অনাক্রমণ ক্ষমতা অনেকটা কমে যায় এবং বংশ বিস্তারের রেট অনেকটা কমে যায় ধীরে ধীরে মারা যায় এইভাবে কিন্তু এই কন্ট্যাক্ট ফ্যাঙ্গিসাইড বা প্রোটেকটিভ ফ্যাঙ্গিসাইডটা কাজ করে থাকে দ্বিতীয়ত আসবো আমরা সিস্টেমিক ফ্যাঙ্গিসাইডের কথায় সিস্টেমিক ফ্যাঙ্গিসাইড সর্বাঙ্গবাহী বা অন্তর্বাহী ফ্যাঙ্গিসাইড হিসেবে পরিচিত এর কাজ হচ্ছে যখন আমরা এটাকে স্প্রে করব উদ্ভিদের গায়ে এটি উদ্ভিদের রন্ধ্র দিয়ে জাইলেম ফ্লোয়েম কোলার মধ্য দিয়ে যে রস চলাচল করে সেই রসের সঙ্গে মিশে গিয়ে কাজটিকে ভিতর থেকে কিন্তু প্রোটেকশান দিয়ে থাকে এর ফলে কি হয় যখন কোনো ছত্রাক ওই উদ্ভিদের অর্থাৎ পোষকের দেহে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে তার রস নিয়ে যখন সে পুষ্টি সম্পন্ন করতে যাবে সেই রসের সঙ্গে কিন্তু ফ্যাঙ্গিসাইডগুলো ওরা নিজেরা পুষ্টির সঙ্গে গ্রহণ করবে গ্রহণ করার ফলে ধীরে ধীরে ওদের অনাক্রমণ ক্ষমতা কমে যাবে এবং ওরা এক সময় মারা যাবে তো এইভাবে কাজ করে তিন নম্বর হচ্ছে ট্যান্সলামিনার ফ্যাঙ্গিসাইড ট্যান্সলামিনার ফ্যাঙ্গিসাইডগুলো মার্কেটে খুব একটা পাওয়া যায় না বা প্রচলনও বেশি নেই এই ধরনের ফ্যাঙ্গিসাইডগুলো মূলত পাতার উপরের দিক থেকেও স্প্রে করে গেলেও কিন্তু পাতার তলা পর্যন্ত যেখানে স্প্রে পৌঁছাচ্ছে না সেই জায়গা থেকে কিন্তু ওরা প্রোটেকশান দিয়ে থাকে এটিও প্রায় বারো থেকে পনেরো দিনের প্রোটেকশান দিয়ে থাকেন এরপরে আমরা যেটা বাজারে পাই সেটা হচ্ছে মিক্স ফ্যাঙ্গিসাইড অর্থাৎ কন্ট্যাক্ট এবং সিস্টেমিক ফ্যাঙ্গিসাইডের একটা মিশ্রণ এটা একটা পরীক্ষা লব্ধ মিশ্রণ এটিকে কিন্তু বাড়িতে কন্ট্যাক্ট এবং সিস্টেমিক ফ্যাঙ্গিসাইডকে আলাদা আলাদাভাবে কিনে এনে মিক্সার করা যায় না এটা পরীক্ষা লব্ধভাবে একটা পরিমাণের উপর নির্ভর করে কিন্তু এই মিক্স ফ্যাঙ্গিসাইডটাকে বানানো হয়েছে এটি কিন্তু বাইরে থেকে এবং সর্বাঙ্গবাহী হিসেবে বা অন্তর্বাহী হিসেবে কিন্তু প্রোটেকশান দিয়ে থাকে এটিও প্রায় বারো থেকে পনেরো দিনের মতো উদ্ভিদকে প্রোটেকশান দিয়ে থাকে গাছকে প্রোটেকশান দিয়ে থাকে এরপরে আমরা যে মিশ্রণটা আমরা প্রাকৃতিকভাবে যেটা আমরা ব্যবহার করে আসছি হয়তো অনেকে বা অনেকে করি এই ছত্রাকনাশক হিসেবে সেটা হচ্ছে বর্ধ মিক্স মিশ্রণ বা বর্ডেক্স মিক্সচার এটা হচ্ছে কি চুন তুঁতে এবং জল এই তিনটে জ
যখন আমরা দেখি যে বাগানে রোগাক্রান্ত হয়ে গেছে বা এই যে রোগের যে লক্ষণগুলো আমি বললাম সেগুলো দেখতে পাচ্ছেন তখন কিন্তু আর কন্ট্যাক্ট ফ্যাঙ্গিসাইড ব্যবহার করলে কিন্তু আপনার বাগানে কোনো কাজ হবে না তখন কিন্তু আপনাকে ব্যবহার করতে হবে সিস্টেমিক ফ্যাঙ্গিসাইড এই সিস্টেমিক ফ্যাঙ্গিসাইড অর্থাৎ রোগের লক্ষণ দেখেই যখন প্রয়োগ করবেন তখন হচ্ছে সিস্টেমিক ফ্যাঙ্গিসাইড অর্থাৎ অন্তর্বাহী হিসেবে কাজ করাতে হবে এখানে কিন্তু বাইরে থেকে কন্ট্যাক্ট ফ্যাঙ্গিসাইড স্প্রে করলে দীর্ঘদিন কিন্তু কোনো কাজই হবে না ঠিক আছে আবার আমরা অনেক সময় কি করি এক্ষেত্রে রোগের লক্ষণ যখন দেখা পাচ্ছি তখন কিন্তু আমরা মিক্স ফ্যাঙ্গিসাইড বা কন্ট্যাক্ট সিস্টেমিক ফ্যাঙ্গিসাইডের যে মিশ্রণ সেটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারি এতে কোনো সমস্যা নেই আবার দেখা যাচ্ছে যে রোগের লক্ষণ আসছে না অথচ আমি বাগান ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে প্রোডাকশান দিতে চাইছি সেক্ষেত্রে কিন্তু কন্ট্যাক্ট ফ্যাঙ্গিসাইড কিন্তু দীর্ঘদিন একই কোম্পানির একই কম্পোজিশানের ফ্যাঙ্গিসাইড দীর্ঘদিন কিন্তু ব্যবহার করলে এক সময় দেখা যাবে যে ওটা আর কোনো কাজ হচ্ছে না দুটো তিনটে ডোজের পর থেকে আর কোনো কাজ হচ্ছে না সেক্ষেত্রে বাগানটাকে পুরোপুরিভাবে রক্ষা করতে গেলে তো কন্ট্যাক্ট ফ্যাঙ্গিসাইড সিস্টেমিক ফ্যাঙ্গিসাইড হয় মিক্সার বিভিন্ন কম্পোজিশানের আলাদা আলাদা করে ব্যবহার করুন ডোজগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে ব্যবহার করুন না হলে সিস্টেমিক ফ্যাঙ্গিসাইড বা কন্ট্যাক্ট ফ্যাঙ্গিসাইডকে একটু উল্টে পাল্টে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করুন তাহলে আপনি অনেক ভালো রেজাল্ট পাবেন এবারে দেখে নেবো যে বাজার চলতি বাজার চলতি সিস্টেমিক বা কন্ট্যাক্ট ফ্যাঙ্গিসাইড কোন ধরনের পাওয়া যাচ্ছে কন্ট্যাক্ট ফ্যাঙ্গিসাইড সম্বন্ধে দেখে নেব নাম এবং কোম্পানি নেম টিল্ড সিনজেন্টা কোম্পানির কবজ সিনজেন্টা কোম্পানির অ্যাভিক সিনজেন্টা কোম্পানির রিভার্স সিনজেন্টা কোম্পানির মিরাডোর অ্যাডামা কোম্পানির কাস্টোডিয়া অ্যাডামা কোম্পানির এম ফর্টি ফাইভ ইন্ডোভিল কোম্পানির ট্রিউকপ ইন্ডোভিল কোম্পানির ব্লাইটক্স টাটা কোম্পানির ক্যাপটাপ টাটা কোম্পানির অ্যান্টাক্রল বায়ার কোম্পানির ব্লু কপার বায়ার কোম্পানির টপগান ডিএফ রিপ কোম্পানির এবং ডাইটেন এম পঁয়তাল্লিশ ডাওয়া কোম্পানির ইউথেন ইউপিএল কোম্পানির এই ধরনের এগুলো কন্ট্যাক্ট ফ্যাঙ্গিসাইডগুলো আমরা বাজারে দেখতে পাই মোটামুটিভাবে এবার দেবো সিস্টেমিক ফ্যাঙ্গিসাইডগুলো কি কি পাওয়া যায় নেম কোম্পানি নেম ফলিকিওর বায়ার কোম্পানির লিনা বায়ার কোম্পানির নেটিভো বায়ার কোম্পানির স্কোর সিনজেন্টা কোম্পানির অ্যামিস্টার টপ সিনজেন্টা কোম্পানির কন্টা প্লাস টাটা কোম্পানির ফিউজি ওয়ান টাটা কোম্পানির মাস্টার টাটা কোম্পানির কন্টাপ ফাইভ ই টাটা কোম্পানির ব্যাবিস্টিন ক্রিস্টাল ক্রপস কোম্পানির ট্রাম্পেট এর কোম্পানির নামটা ঠিক জানা যায়নি কিটোসি সুমিত কোম্পানির রোকো অ্যাকোয়া প্লান্ট কোম্পানির রজত এইচডি অ্যারিস কোম্পানির ভিটাব্যাক্স ধনুকা কোম্পানির হাইবিস জেট রিপ কোম্পানির বিম ডাও কোম্পানির তো এই ধরনের মোটামুটি কয়েকটা সিস্টেমিক ফ্যাঙ্গিসাইড আমরা পরিচিত হয়ে গেলাম এবার দেখব সিস্টেমিক প্লাস কন্ট্যাক্ট ফ্যাঙ্গিসাইড বা মিক্স ফ্যাঙ্গিসাইডগুলো নেম কোম্পানি নেম সেক্টিন বায়ার কোম্পানির ক্যাপ্রিওটপ বিএএসএফ কোম্পানির অপেরা বিএএসএফ কোম্পানির ভিটাব্যাক্স পাওয়ার ধনুকা কোম্পানির স্প্রিন্ট ইন্ডোভিল কোম্পানির আবতার ইন্ডোভিল কোম্পানির মক্সিমেট ইন্ডোভিল কোম্পানির মডার্ন কেয়ার এম এল কোম্পানির রোডোমিক্স শক্তিমান কোম্পানির কাবাজাম সানমুকা কোম্পানির টার্ফ সাওয়াল কোম্পানির রেডোমিল গোল্ড সিনজেন্টা কোম্পানির ক্লাক্সিন গোল্ড সিনজেন্টা কোম্পানির তাকাত টাটা কোম্পানির সাফ ইউপিএল কোম্পানির ম্যানসার্প ডাব্লু পি কোম্পানির তো এই ধরনের কয়েকটা আমরা মিক্স ফ্যাঙ্গিসাইডগুলো পরিচিত হয়ে গেলাম এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভিডিওটি অবশ্যই আপনাদের তত্ত্বপূর্ণ লেগেছে তো তার জন্য একটা লাইক হতেই পারে যদি ভিডিওটি খুব তত্ত্বপূর্ণ মনে হয় এবং এর ওপরে আমি একটা ডকুমেন্টস বানিয়েছি যে সেটা যদি আপনারা পেতে চান তো সেটা তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন বা আমার হোয়াটসঅ্যাপে এসে জানাতে পারেন যে এর একটা ডকুমেন্টস আপনার লাগবে এবং যারা এই চ্যানেলে নতুন এসে ভিডিওটি দেখছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেল আইকনটিকে বাজিয়ে দেবেন যাতে এই ধরনের নানা রকম পান চাষের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আপনাদের কাছে খুব ভিডিওটি খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায় তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিওটি আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখতে বাংলার পান চাষ চ্যানেলটিকে চোখ রাখুন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন